എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം കെ എൽ എഫിൻ്റെ ആറാമത് എഡീഷനിൽ വീണ്ടും ഒരു നല്ല ചൂടുള്ള ഉച്ച തിരിഞ്ഞ നേരത്ത് നമ്മൾ കഥ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം ചൂടുണ്ടെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം പരസ്പരം സംസാരിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് സാധാരണ കെ എൽ എഫിൻ്റെ മറ്റു വേദികളിലൊക്കെ എഴുത്തുകാർ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ കൃതികളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എഴുത്തിന് പുറത്തുള്ള മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എഴുത്തിൻ്റെ എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന തലക്കെട്ടിന് ഏത് തരം വ്യാഖ്യാനം വേണമെങ്കിലും നൽകാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് അതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇതുവരെ കൂടിയിരുന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയിലും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും എഴുത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിനപ്പുറമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൗതുകമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് ആരും തന്നെ സാഹിത്യം ഐച്ഛിക വിഷയമായി എടുത്ത് പഠിച്ച് സാഹിത്യത്തിൽ നിലനിന്നവരല്ല ടി ഡി ആണെങ്കിൽ റെയിൽവേയിലായിരുന്നു ജോലി കുമാരം ഭാഷ ആണെങ്കിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഹിന്ദു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു കതിജമാം ഡോക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്തത് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തുറകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരികയും പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശരി എഴുത്തുകാരനാവാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്ന മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ സാഹിത്യത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന വിധം സാഹിത്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന വിധം എഴുതാതെ പോയ കഥകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളിലെക്കുറിച്ച് പറയാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എനിക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ അനന്തമായ സമയം എൻ്റെ മുന്നിൽ വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഒരിടത്ത് വരെ പോകാനുണ്ട് എങ്കിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും എഴുതാൻ കഴിയില്ല അതെൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ എഴുത്തിന് രാത്രികളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് അടുത്ത പകൽ നേരം വരെ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ വല്ലതും ആണ് എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു 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 വലിയ തടസ്സം എനിക്ക് എപ്പോഴുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ എഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില ധാരണകൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകോമനെ ഞാൻ എപ്പം കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകോമൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു കീബോർഡ് കാണും ആ കീബോർഡ് കൊണ്ട് എന്തു എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കക്കൂസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും എന്തോ കഥ എഴുതുന്ന ആളാണ് റെയിൽവേയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇത് നടിക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ എവിടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ എഴുതുന്ന ആളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ദുവിനെ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് അറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ എഴുത്ത് ശീലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാമെന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാപ്പോഴും പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് പകരം ഈ എന്താണ് എഴുത്ത് ശീലം എന്താണ് നമ്മളുടെ ചില എന്താണ് തടസ്സങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭീതികൾ എഴുത്ത് നേരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കതിജമം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം തോന്നുന്നു അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ശരി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നേരത്തെ ബെന്യാമിൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രൊഫഷൻ വൈസ് ഒരു ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാം സമയമില്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് പറയാം എങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് എഴുത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ബെന്യാമിൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് വേഗം ചുരുക്കുകയാണ് എനിക്കുണ്ട് അതായത് ഇന്നൊരു വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മുടെ എഴുത്തൊന്നും നടക്കില്ല അതങ്ങ് കഴിയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് അതായിരിക്കും മനസ്സിൽ മുഴുവൻ പിന്നെ എഴുതുന്നത് ബെന്യാമിൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ നേരം നേരം ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഞാൻ അതായത് എനിക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ ഒരു എഴുത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോവലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരുന്നവരെ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ് രാവിലെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാവൽ കാരണം രാവിലെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മാത്രം സമയം എൻ്റെ മാത്രമാണ് അപ്പം
മറ്റേത് നമ്മൾ ഉണർന്ന് 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 ഉണർച്ചയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ രീതി അർഹാൻ ബാബുക്ക് പറഞ്ഞത് രാത്രിയിൽ ഞാൻ എഴുതി എഴുതുന്നത് ഡോക്ടർ ബാബുക്ക് എപ്പോഴും രാത്രിയിലായിരുന്നു പുള്ളി പറയുന്നത് എല്ലാവരും തുർക്കി ഇസ്താബൂൾ നഗരത്തിലെ ഇരുപത് കോടി മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം ഉണർന്നിരുന്ന് എഴുതുന്നത് ഞാൻ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്ന് എന്നെ തന്നെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രിയിൽ ഉണ ഉണർന്നിരുന്ന് എഴുതുന്നത് എന്ന് അർഹാൻ ബാബുക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുകയാണ് രാത്രിയും പകലും അല്ലെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ദു ഗോപനിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ദു ഇന്ദു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എഴുതുന്ന ആളെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു തോന്നൽ എന്നാലും ഇന്ദുവിൻ്റേതായ ഒരു 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 കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതൊന്ന് പറയാമോ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കേണ്ട ഞാൻ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തനമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് രാവിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ കിടന്ന് ചെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങും രണ്ടു മണിയായിരിക്കാം മൂന്ന് മണിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം അത് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ അത് രാവിലെ എന്നില്ല ചിലപ്പം പതിനൊന്ന് മണിയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിയായിരിക്കും എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഈ സാധനമൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ച് കുറേ നേരം ഒന്നും ഇരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ ജോലികളൊന്നും നടക്കത്തില്ല ജോലി നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ആരെങ്കിലും കിട്ടണം ഏതെങ്കിലും പത്രാധിപർ തോക്ക് കൊണ്ടുപോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രസാധകർ ബഹളം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തല്ലാതെ ഞാൻ ഈ ഇതുമായിട്ട് നേരം തിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നടക്കത്തില്ല അത് കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പത്രപ്രവർത്തകനായി ഇത്രയും കാലം തുടർന്ന് വന്നപ്പോഴും നമ്മളൊരു പേജ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി വെളുപ്പിന് രണ്ട് മണിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നിരിക്കുക നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര വരെ വളരെ അലസരായി ഇങ്ങനെ നടക്കും അവസാനത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നതല്ല പക്ഷേ അല്ലാത്ത ഇത്രയും സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു 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 വേവലാതി പിടിച്ചോ ഒരു ഇതോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഈ ട്രാക്കിങ്ങാണ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭയങ്കരനായിട്ട് എന്നെ ചിത്രീകരിച്ചത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഒരു തരം വ്യവസ്ഥകളില്ല സമയക്രമവും ഇല്ല പക്ഷേ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ ക്രമമുണ്ട് എഴുത്ത് ക്രമം അപ്പം ഇപ്പം കാക്കനാടൻ അദ്ദേഹമൊക്കെ വെളുപ്പിനിരുന്ന് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണ് രാത്രി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആഘോഷം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അത് അത് എനിക്കെൻ്റെ സമയക്രമം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി ഇനി അതൊന്ന് ചെയ്യണം ഞാൻ ബെന്യാമൻ്റെ ശിഷ്യത്വമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിങ്ങനെ പിന്നെ നോക്കുകയാണ് ഈ രാത്രി വൈകിയുള്ള എഴുത്തുമെല്ലാം നടക്കുമോ പക്ഷേ മാഷും ഇതുപോലെ തന്നെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വലിയ കാലങ്ങളെ താണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തിരക്ക് ഗൗരവം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒടുവിൽ നമ്മളുടേതായ എഴുത്തിലേക്ക് കഥയിലേക്ക് നോവലുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ തമ്മിൽ ഈ സമയങ്ങളെ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് പറയാമോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ബെന്യാമൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇക്കാലം അത്രയും എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം നാൽപ്പത് വർഷക്കോളം ഞാൻ ഒരു പൂർണ്ണ പത്രപ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഒരു സബ് എഡിറ്ററായി പിന്നെ ചീഫ് സബ് എഡിറ്ററായി ഡെസ്ക് ചീഫായി യൂണിറ്റ് ചീഫായി ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഒരു പത്രപ്രവർത്തന് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരനാകാൻ കഴിയില്ല അത് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം പല കാരണങ്ങൾ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് യാതനകളെ മറികടക്കുവാനുള്ള എൻ്റെ എളിയ ശ്രമമാണ് എൻ്റെ എഴുത്ത് എല്ലാം തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പത്രപ്രവർത്തനം എനിക്ക് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങളും തന്നു കാരണം ഒരുപാട് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തരായ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ സാധിച്ചു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ
ആ ജീവിതാനുഭവത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് മുമ്പേ മറ്റാരും പറയാത്ത ഒരു ജീവിതാനുഭവം അത് സമൂഹത്തോട് പറയണമെന്ന് കൃത്യമായി എനിക്കൊരു ബോധമുണ്ടാവുക ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒരു കഥയോ നോവലോ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതേവരെയുള്ള എൻ്റെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരിക്കൽ പോലും അത് ഒരു ആവർത്തനങ്ങളായി മാറരുത് എന്ന കഠിനമായ നിലപാട് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഗോ ഇന്ദുഗോവൻ പറഞ്ഞ പോലെ സമയം എന്നുള്ളത് വളരെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് കാരണം പലപ്പോഴും അക്കാലത്ത് ഇക്കാലത്ത് അത്ര ഇല്ല ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ കാലത്ത് ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചെത്തുക രാത്രി വളരെ വൈകിയ വേളയിലായിരിക്കും പിന്നെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് സമയം വളരെ പ്രയാസമാണ് മനസ്സാകെപ്പാട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം തള ശരീരം പോലും ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും രാത്രി ഞാൻ എഴുതാറില്ല വളരെ അതിരാവിലെ എഴുതി നിൽക്കുന്ന ശീലം എനിക്കുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വളരെ മനസ്സ് ശാന്തമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു മുഹൂർത്തത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് കഥാമുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് കാരണം അത്തരം കഥകൾ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും സാഹിത്യമാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഏതൊരു എഴുത്തുകാരൻ്റെയും ജീവിതത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും അന്നും ഇന്നും എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റാരും മറ്റ് എൻ്റെ സഹാ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരു കഥ എഴുതുമ്പോൾ ഈ കഥയ്ക്ക് എന്ത് പുതുമ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ സാഹിത്യത്തോടുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സന്തോഷം ടി ഡിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം റെയിൽവേയിലായിരുന്നു ദീർഘകാലം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ദീർഘകാലം ടി ടി ആർ ആയിരുന്നു ടി ടി ആർ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ ഏറെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് റെയിൽവേയിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് നിറഞ്ഞ കൺട്രോൾ റൂമിനടുത്ത് ആണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ ടെലിഫോൺ പോലും ഓൺ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത അത്ര തിരക്ക് നിറഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു ജോലിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമായ കൃതികളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ സമ്മാനിച്ചത് എന്നറിയുമ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും സമയമില്ല നമ്മുടെ അത് തിരക്ക് ഇവിടെ തിരക്ക് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പരാതി പറയുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് എത്ര വലുതാണെന്നൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ടി ഡിയുടെ എഴുത്തു നേരങ്ങൾ എവിടുന്ന് ആരുടെ സമയം മോഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് എഴുതുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ പല പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരും ഞാൻ കാലത്ത് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാത്രികളുടെ നിശബ്ദതയിൽ എഴുതുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് അത്തരം ഭാഗ്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാതെ പോയൊരു മനുഷ്യനാണ് കാരണം നേരത്തെ ബെന്യാമിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ പല വേഷങ്ങളിലായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് രാത്രി ഡ്യൂട്ടി അനിവാര്യമാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടോ മൂന്നോ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എങ്കിലും വരും കാലത്ത് എഴുതാമെന്നോ രാത്രി എഴുതാമെന്നോ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷറിയും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാ ആഴ്ചകളും മാറി മാറി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും ഇല്ല നമുക്കൊരു രാപ്പാതി അല്ലാതെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് റെയിൽവേക്കാരുടെ അതും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഉള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയം എന്താണെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ എഴുതുക എന്ന ഒറ്റ മാർഗ്ഗം മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണവും വളരെ കുറവാണ് 
ഇപ്പോൾ ഒരു കഥയോ നോവലോ ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയാം നമ്മൾ എഴുതാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അധ്യായമൊക്കെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കഥയുടെ ഒരു കോട്ട കെട്ടിപ്പാണ് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് അതൊന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണവശ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ തിരിച്ച് കയറാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്തരം ദുർഘടങ്ങളിൽ കൂടി ആണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എഴുത്തെന്നുള്ള ജോലി ചെയ്തിരുന്നു പലപ്പോഴും എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ട രീതിയിൽ എഴുതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ എന്തുഗോപൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എഴുത്ത് വലിയൊരു വേഗതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് ചില നോവലുകളൊക്കെ സീരിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ എഴുത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തും അത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയാണ് എങ് പിന്നെ എവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും എനിക്ക് ആ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എവിടെ ഇരുന്നും എഴുതും എന്തുവോ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ ഓടുന്ന തീവണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതുപോലെ വെയ്റ്റിംഗ് റൂമുകളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ പോകുന്നത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒഴിവ് കിട്ടിയാലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഉപയോഗം പക്ഷേ ഇതിനെയെല്ലാം വീണ്ടും പലതവണ തിരുത്തുകയും വീണ്ടും തിരുത്തുകയും വീണ്ടും തിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവസാനം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അയക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നല്ല സമയം നല്ല സ്ഥലം ഒരു എഴുത്ത് മുറി എവിടെ എന്നൊക്കെ ചിലർ നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് സാറിൻ്റെ എഴുത്ത് മുറി ഒന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മുറി ഒന്നുമില്ല എന്ന് വളരെ തുറന്ന് പറയേണ്ടി വന്നിട്ട് എഴുതാൻ മു സ്വന്തമായ മുറിയോ സ്വന്തമായ സമയമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എഴുതാൻ ചില സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിട്ടയർ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായിട്ട് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം ഇതിലുണ്ട് കുറേയും കൂടെ എങ്കിൽ പോലും ഈ മുൻ ശീലങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കൃത്യതയൊന്നും വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുതാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് എഴുതും അതാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട് മുമ്പ് അത് പറ്റിയിരുന്നില്ല എഴുത്ത് സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് ഇനി എഴുത്ത് രീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു രീതി ഞാനത് ഇവർക്കൊന്ന് എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോവലോ ഒരു കഥയോ വന്നാൽ ആദ്യം ചില കുറിപ്പുകൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും അത് പലതരത്തിലുള്ള കുറിപ്പുകൾ ശേഖരിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളാണ് കാരണം എഴുത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ആളാണ് പേനാത്തുമ്പിൽ നിന്ന് എന്താണ് വിരൽത്തുമ്പിൽ നിന്ന് പേനയിലൂടെ പേപ്പറിലേക്ക് ഒഴുകി ഇഴങ്ങുന്നതാണ് സാഹിത്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമേ വിശ്വസിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഇന്നോളം എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കൃതികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലൂടെ മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള കൃതിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൃതിയെ സംബന്ധിച്ചും എന്താണ് എനിക്ക് ലീനിയറായി എഴുതാൻ കഴിയില്ല ഒരു 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 കൃതി പോലും ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ലീനിയറായി എഴുതിയിട്ടില്ല തുടക്കം മുതൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവസാനത്തെ അധ്യായമായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഇടയ്ക്കത്തെ ഒരു അധ്യായമായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില പിന്നെ തുടക്കം എഴുതും അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഷഫിൾ ചെയ്ത് പല പ്രാവശ്യം തിരുത്തി എഴുതിയും ഒക്കെയാണ് അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പുസ്തക
ആർട്ടിക്കിളും ഒരു സർഗാത്മക പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു മനസ്സിലൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നോവലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും പേരടക്കം എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരധ്യായത്തിലെ പേരായിരിക്കില്ല അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് പേരുൾപ്പെടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എഴുതി വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അവസാനം കുറേ എഴുതി വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റൊക്കെ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ആദ്യം ഒരു റഫായിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട് അത് ഈവൺ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറ് കാരണം ആർട്ടിക്കിൾ പോലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഖണ്ഡികയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊളുത്തി 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 കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ലേഖനമാണെങ്കിലും ഞാൻ എഴുതാറുള്ളത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി ഹിന്ദുവിൻ്റെ പുതിയ നോവൽ ആനോ മാതൃഭൂമി വാരിയിൽ തുടർച്ചയായി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് കരുതുകയാണ് അടുത്തിടെ വായിച്ചതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നോവലുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലല്ല ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്കങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അടുത്തിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ശരീരശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൻ്റെ എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സിരിലൈസ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വെച്ച് ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് മാറിപ്പോയി ഭാഗ്യത്തിനൊരു ഒരു വായനക്കാരനും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്ന അർത്ഥ ചട്ടത്തിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ നോവൽ അവിടെ വെച്ച് പിൻവലിച്ചു ഇനി അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ തുടർച്ചയായി എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇന്ദു അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കെ ആർ മീരെ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തതായിട്ട് എനിക്കറിയാം മീരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് അത് അതിൻ്റെ ആ ടെക്നിക്ക് ഇവർക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇല്ല ടെക്നിക്കൊന്നുമില്ല ടെക്നിക്കൊന്നുമില്ല ഇത് എനിക്ക് പക്ഷേ എന്നാലും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സാധനം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഞെട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലീനിയറായിട്ടും എഴുത്തല്ലാതെ നടുക്ക് നിന്ന് നോവൽ എഴുതും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറ്റുമോ ആണോ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അയ്യോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ വരാം ശിക്ഷപ്പെടാറായിട്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഞാനൊരു ഒരു സ്പാർക്കിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ദീർഘമായ കഥകളൊക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ വിലായത് ബുദ്ധിയാണെങ്കിലും ഈ മറ്റു സംഗതികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്കിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന വരുമ്പം തന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളോ സംഗതികളോ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുക പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിത് ഇത് ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല കരകഥമായിട്ടില്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡി കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പം മറയൂരാണ് ഇപ്പം വിലായത് ബുദ്ധ നടന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മല അടിച്ച് കയറുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഇത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലം പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം പിന്നെ പിന്നെ ആനോയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പം പോർച്ചുഗൽ എനിക്കൊന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോയി പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് അത് പലപ്പോഴും ശരീരവും അവിടെ പോയി ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനം ഞാൻ എൻ്റെ മിക്ക കാലം ഞാൻ ഈ ചന്ദന കൊള്ളക്കാരന്മാരുടെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ കഴിവുകേടിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിഭയുടെ ഈ ഊറ്റക്കുറവിനെ ഒന്ന് 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 ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതിയായി സാർ ഞാൻ ആകെപ്പാടെ ഒരു 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 നോവലിന് ഒരു സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറല്ല ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയത് പിന്നെ ഈ ആനോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അത് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കഴിയാത്തൊരു ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഒരു സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ ഒക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വളരെ ഫ്രണ്ടായ ഒരു ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ലേഡി എടുത്ത് ഞാൻ ഇത് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫോണിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇന്ന് ഇന്
ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കായാലും ഇയാളാണ് ആ കഥ പറയാൻ യോജിച്ചത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതെനിക്ക് വളരെ പിന്നെ കുറച്ചൊരു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അടിപെട്ടു പോകും ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് അഞ്ചോ ആറ് തവണ എഴുതി പിന്നെ അതിന്മേലുള്ള തിരുത്തുകൾ വേറെ പക്ഷെ എൻ്റെ വശം തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് തവണ എഴുതേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശകരമായ രീതിയിലാണ് ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയവാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെയൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഈ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ഇതിനെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ഭയങ്കരമായ ഭയം കൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ അടുക്കാതെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു രീതി ശാസ്ത്രം എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരിലും ഉള്ള ഓരോരോ വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യരാണല്ലോ ഓരോ എഴുത്തുകാരും ഓരോ മനുഷ്യരും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ക്രമമുണ്ട് അതിനെ അധികം നമ്മൾ മാറ്റിമറിക്കാതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ശൈലി അനുസരിച്ച് കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഭംഗി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഞാൻ അല്ല റിബിൻ നോവൽ ഫാക്ടറി എഴുതിയത് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എഴുത്തുകാർ റിസർച്ച് ടീമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ അത് സത്യമാണ് എന്ന് അപ്പോൾ എഴുത്തുകാർക്ക് റിസർച്ച് ടീമുകളുണ്ട് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘമാണ് ഇദ്ദേഹത്തോടുകൂടെ ഒപ്പമുള്ളത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാഷിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ദർശൻ കുന്ന് സ്വരൂപം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോവലുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇന്നതൊക്കെയാണ് കഥ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എനിക്ക് അവസാനം എത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു അതോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പതിയെ പതിയെ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായി വരികയായിരുന്നു ചെയ്തത് ആ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓരോ എഴുത്തുകാരനും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രചനാ രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയാണ് അവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം എന്നുകൂടി പറയേണ്ടി വരും നേരത്തെ ബെന്യാമൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം തട്ടങ്ങൾ സ്വരൂപം എന്നുള്ള നോവൽ എൻ്റെ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ആ നോവൽ എഴുതണമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ പത്തോ മുപ്പതോ വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന എൻ്റെ ഒരു രചനാ രീതി ഏതൊരു കഥയോ ഒരു നോവലോ എഴുതണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിൻ്റെ സമഗ്ര രൂപം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് വളരെ സാർത്ഥകമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതാൻ തുനിയാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ തക്ഷങ്ങൾ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കെൽട്ടൺ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലം കിടന്ന ശേഷം എഴുതാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ തുനിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിന് തിരക്കിലായിരുന്നു ആ തിരക്കിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അത്തരം ഒരു നോവൽ എഴുതാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് കാരണം അതിനൊരുപാട് പിന്നെ ഹോംവർക്ക് ആവശ്യമാണ് കാര്യം ചരിത്രം പലയിടത്തും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അതിനാവശ്യമായ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ആ നോവൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായത് ഞാൻ എൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തന ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരുപക്ഷെ പത്രപ്രവർത്തന ഇടയിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നോവൽ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം നൂറോളം കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള നോ നോവലാണിത് ആ നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും അത് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കരട് എഴുതിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എഴുതാൻ വളരെ ആത്മവിശ്വാസം തോന്നിയ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ തുനഞ്ഞത് പിന്നീട് രണ്ട് വർഷക്കാലം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അത് പൂർത്തിയാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ നൂറോളം കഥാപാത്രങ്ങളെ യാദൃശ്യമായി ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് അത് എവിടെയൊക്കെ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വളർച്ച ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നും സദാ എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനൊരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല അത് എൻ്റെ മറ്റ് രചനാ ശൈലി പോലെ ആയിരിക്കരുത് ആ നോവൽ എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എൻ്റെ രചനാ രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ് അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ നോവൽ പരാജയപ്പെടും അത് ഏത് കഥയായാൽ പോലും ഏത് നോവലായാൽ പോലും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ നോവൽ വളരെ മറ്റ് മറ്റൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടും പക്ഷേ ആ ഒരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്ക്
വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനത് പുറത്തു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ഇങ്ങ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അത് ചരിത്രം കൂടി കടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് വെറും സാങ്കല്പികമായ ഒരു കഥയല്ല അത് അതുകൊണ്ട് അതിനോട് ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ നാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിലെ കഥാപ മനുഷ്യരാണ് അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യരോട് നീതി പുലർത്തേണ്ടിയിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത രീതിക്ക് രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും അത് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ എഴുതിയ ഒരു നോവലാണത് അതാണ് തത്രസമത്ത് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് നോവലും ഏത് കഥയും എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സമഗ്രമായ ഒരു രൂപം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അങ്ങനെ അല്ലാതെ വരുന്ന ഏത് കൃതിയും പരാജയപ്പെടും എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ടി ഡി ടി ഡിയുടെ റിസർച്ച് ടീമിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം അത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം രണ്ട് റിസർച്ച് ടീമിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇത്രയധികം വിവരങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചു തരുന്ന ടീം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോവൽ ഒരു ആശയമായിട്ടാണ് ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരിക്കും ചില ഭ്രാന്തൻ ചിന്തകളുടെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ യുക്തി കൊണ്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചുമൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാസ്കോടകാമ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വന്ന് കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഫലമായിട്ട് ഇട്ടിക്കോരാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇങ്ങനെ ഉള്ള അത്ര കൃത്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു നോവലിൻ്റെ അല്ലെ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ സാധ്യതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുതാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വളരെ സത്യസന്ധമായി പറയാം ഒരു ടീമും എൻ്റെ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടീമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ കാലം എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ഒരു ധാരണ ഏത് കാലത്തിലാണ് നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ സ്ഥലം എന്തായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കാലത്തിനെക്കുറിച്ച് സ്ഥലത്തിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചൊരു കൃത്യത വരുത്തുകയും ആ കാലത്ത് സ്ഥലത്തും സംഭവിക്കുന്ന ചരിത്രം സംസ്കാരം മറ്റു പല ജ്ഞാന മേഖലകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പരമാവധി വായിച്ചു കഴിയുന്ന അത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് പറ്റിയാൽ ഇതിൽ ചില ആളുകളോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാനും നേരിട്ട് പോയി കാണാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ കണ്ട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് കത്തിടപാടുകളോ ഇമെയിലുകളോ ഒക്കെ അയക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇതേ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കഥയുടെ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിക്കോറിയയിലെ കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ പറ്റി പറയും ഇപ്പോൾ ജോർജ് ഗിവർഗീസ് ജോസഫിനും ഗിവർഗീസ് ജോസഫിനെ പറ്റി വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീ കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ മെയിൽ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതൊരു റിപ്ലൈ വരും ആ റിപ്ലൈ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്നിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നു അദ്ദേഹം കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന ആളാണ് ഒരു മാസം അവിടെ താമസിക്കും ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് കുറേ നേരം സംസാരിക്കും ഇതേപോലെ ഗിവർഗീസ് ജോസഫിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ പല തട്ടുകളിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നൂറ് പുസ്തകം റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ കൂടി പോയിട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഒരു ഈ കഥയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും അപ്പോൾ കഥ എങ്ങനെ പറയണം അപ്പോൾ ആ കഥയിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ ചില ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പെട്ടിക്കോര എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുന്നംകു
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നിന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു കഥയുടെ ചില രൂപങ്ങൾ വരും ഞാൻ വളരെ രേഖീയമായി കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ക്രമത്തിലനുസരിച്ച് എഴുതുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ മനസ്സിൽ വളരെ കൃത്യമായൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും തുടക്കം എവിടെയായിരിക്കും എവിടെയാണത് എത്തിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കഥ പറയേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ടായി അതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പശ്ചാത്തലത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ആദ്യത്തെ നോവൽ എൻ്റെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ ഇട്ടിക്കോര മുതൽ മാറുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ വരച്ചൊരു കെട്ടിടം കെട്ടുന്ന പോലെ ഇതങ്ങ് നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ആൽഫ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ പക്ഷേ ഇട്ടിക്കോരയുടെ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ദൈവനായകിലൊക്കെ എനിക്ക് തൃപ്തമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കഥാപരിസരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മളെ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എഴുത്തിൽ നമ്മൾ മാത്രമാകുന്നൊരു സമയമാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ കഥയുടെ ആ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മളൊരാൾ തന്നെ ഇരിക്കുന്നൊരു സമയം അപ്പം അതിൽ നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം മന് സാധാരണ നമുക്ക് സുപരിചിതരായ മനുഷ്യരെ പോലെ ആയി മാറുന്ന സമയം അവരുടെ ചിന്തകൾ അവരുടെ വേദനകൾ അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അവരുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആയിരുന്നു എഴുത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എഴുത്ത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിന് ശേഷമേ വരും എഴുതി തീരുന്ന വരെയുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാലോ അധ്യായം കഴിയുന്നതോടു കൂടി ഈ പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെത്തും പിന്നീട് ആ നോവൽ എഴുതി തീർക്കുന്ന വരെയുള്ള ഒരു കാലം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരമായ നമ്മൾ ഒരേ സമയം രണ്ട് ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ റെയിൽവേ തൊഴിലാളി എന്നുള്ള നിലയിൽ കുടുംബവും കുട്ടികളുമായി കഴിയുന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ജീവിതം അതേസമയം ഒരു ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് നടക്കുന്ന കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ കൂടെ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കും അവിടുന്ന് തിരിച്ചുള്ള വരവും പോക്കും അത്ര എളുപ്പമല്ല സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സംഘർഷങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളവർ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ സഹിച്ച് പുറത്ത് കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് മാൻ ഇപ്പം മനസ്സിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പുസ്തകം ഈ പച്ചാമഞ്ഞ ചുവപ്പ് എഴുതുന്ന കാലത്ത് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പച്ചാമഞ്ഞ ചുവപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇതിന് മുമ്പ് പല കുറിപ്പുകളായിട്ട് റെയിൽവേ സർവീസിലിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചതും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ സർവീസിൽ എന്താവില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ വെച്ചതും ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു രീതി ടീച്ചറേ ബഷീർ പറഞ്ഞതേ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും കുറച്ച് പ്രാന്തുണ്ട് എനിക്കത് നൂറ് ശതമാനം ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുത്തുകാരിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രാന്തുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പ്രാന്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കില്ല എന്ന് തോന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ എഴുത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ഏത് കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിക്കും സ്വയം തോന്നിയത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ശകലം ഭ്രാന്തുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയ ഒരു കഥാപാത്രം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയണം ഇന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും ശകലം ഭ്രാന്തുണ്ട് എന്ന് സ്വയം തോന്നിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എനിക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ഇത് അവിടുന്ന് തീർന്നതിന് ശേഷം വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യ ചോദ്യമായിട്ട് വേണ്ട നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സമയത്തേക്ക് ടി ഡി തന്നെ പറ ടി ഡി തന്നെ പറ ഓക്കെ ടി ഡി തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ ആലോചിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സമയമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ന്യായം കേൾക്കണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ടി ഡി അല്ല ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഏ എന്നാൽ ഇട്ടിക്കോര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം തെറ്റിക്കുന്നതോട് കൂടിയാണ് ഭ്രാന്ത് അത് ഒരു അരഭ്രാന്തിൽ നിന്ന്
Pitikore Polipitsa Dukan and La Sramatil, Brandenda Uru Etum and the Uchasta Iriki, a theatre on the Polapur. Pudue in the Jew today. Ella Kaidingulum Mera Kure, Samajita Rode, Nered Nuralan, Ada Patra Pravatram Thunder and Furman. But I think they make it very very. Parapurum is Samajat and Atapatuva and Adil Lingalidan Sadigilla. Shengil Purum and the Kathagal Air Corre Susteremoya Kathava Tangal. But every day, Arthur Thadia Kandigan Diriki in the novel live. Then it's the Purna Kathava Tran, James and then a Kathava the Vedu. They were Ritigar Night and Virendu. Adetende Vijay James Allah lalu le. Allah 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 Allah. Vijay James Allah. Ini kita pergi urutan itu kan dah niannya, ada korai. Adetnya, awal dari pikiran mana yang agri ikan. Percaya deh um, walaupun segal banding le itu kan nana. Percaya urban brand deh le dah kat brand deh le, awis keri kimbol kat sini. Ini kita pergi urutan dua ni kat sini. Nama le kat sini, ini orang sem undik ni urutan ni ya. Alah, nama kita ikhaya problem sahaja, atau satu sama sahaja yang jiwa kita itu ada kerana bukan sahaja kila. Panganeh, ah, orang sahaja yang nama ya jiwa kita, jiwa dan orang orang le, nama kita samsi ikhaya ikhaya boleh ada, orang nallah sahaja kerdi unda unda itu anda boleh lim, jangan mana salah kian. Padu orang orang ikhaya berantin jam sem, ilat itu orang orang ikhaya kerdi mawas sem ahi poyan no, ulat itu orang orang itu nanai poyan no jangan bicara kian kila. Benda ni, saya manusia kau ni ada karya. Jadi, kita nampol adindah sosial kita jodoh. Yang mana yang satu sanda mahu kanan sembik kau ni ada ni. Ada adilnya ni, ni perlu orang cuci cuci kau ni. Orang tu kerja itu, orang itu itu kan brand ini ada ramsam. Kulil kundu ada kanan ini ni yang saya ni kerja kau ni. Lagu tu ada ini jodoh ini jodoh cerita orang utaram barang ni terlalu. Aduh, orang itu itu orang itu, saya itu terang barat itu barang itu lalu, nampak orang itu. Enam sama dengan jiwa barang yang anak itu bercakap, mandal le, ibu itu ke monstu orang sengal le, mohon na airi kum, atta eratil susu ke perata, anda ni ke tuh ni jangan. Karena mari cya, orang kata batera mana, adanya kat kata barang ini ada nolla, orang orang sengal putri ke beri nolur dua bodi. Atta ramai orang beranda mai, bandi mai, cindel itu cuma terme mari cya boy orang balen. Tanda kata pariu lalu, orang ini tuh ni terundah. Bom, macam tu bila kata bahasa orang lalu, orang orang ini pola main de, edut jiwda tu le mohon naeri kita berusaha, orang orang perantil ni mana jenis cah kata bahasa orang ini tuh ni jangan. Thank you. Ini, saya ni orang orang perantil kata bahasa orang lalu, orang orang ini pola main de, edut jiwda tu le mohon naeri kita berusaha, orang orang perantil ni mana jenis cah kata bahasa orang ini tuh ni jangan. Thank you. Ini, saya ni orang orang perantil kata bahasa orang lalu, orang orang ini pola main de, edut jiwda tu le mohon naeri kita berusaha, orang orang perantil ni mana jenis cah kata bahasa orang ini tuh ni jangan. Thank you. Ini, saya ni orang orang Atterim, atterim, orang beranda mai ini dia, alang snaya aku kudu tuh unduh, buat cerpu uti, anak kelim, alang kelim, anggana bolah manusia ini snaya itu unduh, puru illya di bilai ketua, buat terakhir beranu puru illya kamu gan mar da nera beranu ini, sondo ayat itu illya, puru prabancha mar astamudi kaya lan da katai ke, anak lama beranu itu, ni udeshi kena lu logam, alang ni kanan da alla, inda beranu itu, ada alla ada ribu bahawa ni ada bayar ribu illya. Adiri kadang tu boleh guna, boleh lady, orang tak kira kiam beti, ini nolat, ini kiri, korang cuci, kerana ni banyak tu, tiga orang ni mana sastra tu lekukan kadang tu boleh. Ini kiri, syarikat orang hati manusia sendiri orang karakter, aduh, anda pedi pedi, ni ada kayu tu boleh, tinggal rosa. Ni anu bicara sekitar ni, itu, itu barang baru, orang ceria berandu dengan ni anak. Nian puru, urik kata apa terutama itu baru yang marah ni ale, adri mumpun yang baru yang itu desi kende, doktor mai rece lari, anda kuda jolie je itu lari doktor mai baru yang anda asri ke berandaan. Sederhana doktor mar cie inda, ri di lono nala jiwi, kini ri di lono nala jiwi kende, eru dunno, macam tu daritila ke. Urik wacah, adi tu nawa le dene airi kena, urik wacah anda berand, anda ni jamu jari kende, atma terthanggalil mungkin ni berand, anda baru inda, anu awal le. Amma kata apa teram? Anu awal ni, Dr M Ganga ateran perihana itu desh ceri nado ulla ragal enan. Ulla ragal, istri udah ulin ulina kat tu pala aragalan de. Adil le pala betista jiwidanggal, abri jiwici mandiri kini nunda enan. 
ഒരു പക്ഷേ ആ ആ ഒരു കഥാപാത്രം അതിൽ നായികയായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം അതല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ശരത്ത് എന്ന കഥാപാത്രം അത് ജീവിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ സംശയം തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ശരത്ത് ഈ അമ്മയെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പലതരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ അവസാനം സംശയമുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഞാൻ എന്ന് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇതിലേത് ഞാനാണ് ശരിക്കുള്ള ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വിഭ്രാമകമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു കഥാപാത്രം ആദ്യത്തെ കഥാപാത്രം വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ മാറ്റി മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാ എഴുത്തും ഒരു ഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അസാധാരണമായിട്ട് പെരുമാറുന്നൊരു പ്രശ്നം കൂടി എനിക്കുണ്ട് ആരെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ നമ്മളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ മോശമായിട്ടൊക്കെ പെരുമാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പിന്നീട് കുറ്റബോധം തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ഭ്രാന്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മളാ ഒരു പിരി കയറി അത് എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്യുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ റൂഡായിട്ട് പോലും ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഈ ഭ്രാന്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്പൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ വ്യക്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാറും ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഭ്രാന്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് എന്നിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പന്തസ് വേണോട അന്തസ് എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാരോട് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ സമയം ഏതാണ്ട് തീരാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം സത്യത്തിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം എന്ന് കരുതിയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം വളരെ ചുരുക്കി ചോദിക്കണേ അതെ അതെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ ഇന്ദുഗോപനോടാണ് എന്തുകൊണ്ട് തസ്കരൻ ഒരു നോവലായില്ല കാരണം ചോദിക്കാൻ കാരണം തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രീ ബെന്യാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ നജീബ് വന്നു വിടുമ്പോൾ അതൊരു ബയോഗ്രഫി ആയില്ല മറിച്ചത് നോവലാണായത് ഒരു പക്ഷേ നോവലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വളരെ തകർപ്പനൊരു നോവലായി മാറാമെന്ന് അത്രയധികം ഫിക്ഷൻ്റെ എലമെൻസ് ഉള്ളൊരു സാധനം താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു താങ്കൾക്ക് വരി വളരെ പരിചയമുള്ള ആ ഭൂമികയിലാണ് കഥയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും തസ്കറിന് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നോവലായില്ല അല്ല അതൊരു അതൊരു നല്ല നല്ല ചോദ്യമാണ് അത് കരച്ചല്ല അതിന് അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാലേ പലപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറക്കെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഞാനതിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു എട്ട് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ കാണുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഒരു വണ്ണം ശബരിമലയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ പോയ കൂട്ടപ്പോൾ ഈ കള്ളനുണ്ട് അയാൾ വളരെ ഏകാന്തനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക ചെയ്യും അപ്പം അന്ന് മുതൽ ഒരു കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണ് ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളൊരിതുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നജീബിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ബെന്യാമിൻ ബെന്യാമിൻ്റെ ഭാവനയെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഫിക്ഷണൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിക്ഷണൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു മറ്റത് ഫിക്ഷണൈസ് ചെയ്തതിനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാവനകളുടെ കലർന്ന വേറൊരു ഫിക്ഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് മാറി മാറിയേനെ പക്ഷെ ഇത് ഒരു നോൺ ഫിക്ഷനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കാലത്തേക്കും ഒരു ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളന്മാരുണ്ടാവത്തില്ല കാര്യം ഒരു വീടുകൾ കയറി പിന്നെ വലിയ കവർച്ചക്കാരാണ് ഇതൊരു ഇത് അവരുടെ ഒരു സൂത്രപ്പണിയും അവരുടെ ഒരു 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 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രാന്തിൻ്റെ വേറൊരു അംശമാണ് ഈ ഇത്തരങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി മോഷ്ടിക്കുന്ന കള്ളൻ്റെ ഒരു വൈകാരികത വേറൊരു തലവാ അപ്പം അത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അത് ഉണ്ടാവുക വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ കേരളമില്ല ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് ഒരു ഒരു കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റും കൂടെ ആണ് അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്കർ സൈഡ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റാണ് ഏത് കാലത്താണെങ്കിലും ഒരു കള്ളൻ നടന്നു പോയ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ നടന്നു പോയ വഴികൾ അത് അതെല്ലാം കൂടെ ചെറുപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു ഒരു ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനതിനെ ആദ്യമേ മലയാള മനോരമയുടെ ഒരു അര പേജിൽ തുടങ്ങുകയും പിന്നെ വാർഷിക പതിപ്പിൽ അതിനെ വളരെ ദീർഘിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ രണ്ടാമത് രണ്ടാം ഭാഗം ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ
മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ ജോലിക്കാരനായത് കൊണ്ട് മാത്രം സാധിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ജോലി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതുമായിരിക്കാം പക്ഷേ എഴുതുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി പോകുമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് എൻ്റെ തൊഴിലിനാണ് എൻ്റെ റെയിൽവേ ജോലിക്കാവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏർപ്പെടുന്ന മേഖല വ്യത്യസ്തമാകുന്നതോടുകൂടി വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കൃതികൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയില്ലായിരുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും നജീബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അല്ല റിബി നോവൽ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ തൊഴിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ തൊഴിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ എല്ലാവരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എഴുത്തിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴേ ഇപ്പം ഇന്നലെ വി ജെ ജെയിംസിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ജെയിംസ് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ പറ്റി ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പണിയിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് ജോലി ഇന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പിറ്റേന്ന് മുതൽ എഴുത്തിൻ്റെ മേളമായിരിക്കും പക്ഷേ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ നിമിഷം മനസ്സിലായി ഇനി എഴുത്തൊക്കെ വലിയ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ ഇന്ദു അത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഈ മുമ്പിൽ ഒരു ടൈം ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ജോലിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം വളരെ ചുരുക്കമായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മളുടെ അലസ സമയം കൂടുന്നു എന്നാണ് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ജോലി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് തീർന്നോ ഒരു 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 ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാമല്ലോ അല്ലേ ലഹരിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചതും അത് തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയാം ആ ഡോക്ടർ പറയാം എന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ എഴുത്തിനിടയിൽ ഒരു വരി പോലും ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുമില്ല എഴുതിയിട്ടുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും കൂട്ട് കൂടാനും കമ്പനി കമ്പനി കൂടാനും വർത്താനം പറയാനും ഒക്കെ പാട്ട് പാടാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരവസ്ഥയായിട്ടാണ് ഇത്രയും എന്താണ് ഭീകരമായ നോവലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ടി ഡി രാഭൂഷൻ ഒരു 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 വേറെ ഒരു ഉള്ളി പോലും കടിച്ചു കഴിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പച്ച ചുമപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പച്ചയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചെയ്തവർ പക്ഷേ നോവൽ എഴുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കഥ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താണ് ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ജോലി തന്നെയാണ് നമ്മളിതിനെ അടുക്കി 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 വെക്കുകയാണ് കഥാസന്ദർഭങ്ങളെ അത് വെറുതെ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് പ്രാന്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമേ അല്ല എന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എഴുത്തി ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തനായിട്ട് പോലും അത് അടിവരെ ഇടണം ഇന്ന് വരെ ഒരു ലഹരിയും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന വിഷയ ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എഴുത്തിൻ്റെ എഴുതാപ്പുറങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഓരോരുത്തർ എഴുതുന്ന രചനാ രീതി അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നീ എന്ത് എഴുതാപ്പുറം വായിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം മലയാളത്തിൽ പണ്ടേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഴുത്തിൻ്റെ എഴുതാപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ച വളരേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു സാഹിത്യകാരൻ അയാളുടെ രചന നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അയാളുടെ രചന ഒരു അനുവാചകനിൽ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആ രചന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് വികസിതമാകുകയും അങ്ങനെ വികസിതമായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടോ ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കഥ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് വളരുകയും ആ വളർച്ച ഒരു കഥാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് എല്ല
ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് കഥാപാത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൈവക്കോ തീർന്നു സമയം തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും സമയം തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ എഴുത്തുകാരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രചനയിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് വായനക്കാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വായനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി തോന്നുന്നത് നമ്മളൊന്നും സങ്കല്പിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഥയെക്കുറിച്ച് നോവലിനെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എഴുത്തിൻ്റെ മറ്റ് തലങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ കേട്ടിരുന്നതിൽ അടുത്ത സെഷൻ തുടങ്ങാൻ സമയമായത് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വിഷയം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും വളരെ അധികം സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ